Herkese salam. Bugünkü mövzumuz əvəzlikdən kəmiyyət mövzusudur. Və bir neçə kəmiyyətlərə baxaq. Məsələn, mənim indi burada izah edəcəyim bəzi kəmiyyətlər, saç, so many, much, a lot of və s. Saç, saçdan sonra am artikli sifət və isim gəlir. Əgər sifət gəlməzsə saçdan sonra, elə saç en artiklı isim olur. Buradaki aşağıdakı misallara baxsaq, saç a nice girl, belə gözəl qız. Burada da düsturda olduğu kimi saç a a artiklı sifət nice isim girl, qız. Burada eyan artiklin qoyulması nice-ə görə deyil, göylə görədir. Çünki göl sahilə bilən tək isimdir. Biz bilirik ki, sahilə bilən tək isimlərin qarşısında eyan artikli işlədilir. Burada e artikli isə sifətin birinci hərfi samitlə başladığı üçün e artikli qoyulur. İkinci misala baxsaq, such important information. Saç belə vacib xəbər. Burada artiklin qoyulmaması information sözünə görədir. Çünki information, xəbər, məlumat sahilə bilməyən isimdir. Sahilə bilməyən isimlərin qarşısında isə heç vaxt eyan artiklı qoyulmur. İkinci sıraya gəlsək, such a lot of isim. Burada belə bir qayda var ki, saçdan sonra a lot of gəlir. Və a lot of da özü sahilə bilməyən və sahilə bilən cəm isimlərlə işlədilir. Such a lot of books belə çoxlu kitablar. Books a lot of sahilə bilən cəm isimlə işlədildiyi üçün a lot of burada e-yə görə, yəni burada e books-un Buksa heç bir aliyyatı yoxdur. A lot of, a lot of özü burada ilə bir standart birləşmədir. Bəziləriniz deyir ki, e artiklı var, bukun axırında es olmaz. Xeyr, belə deyil. Bu e artiklı buksa heç bir aliyyatı yoxdur. A lot of standart bir, standart bir deməli düsturdur. İkinci, İkincisinə baxsaq isə, ikinci misala baxsaq, nümunədə görəcəyik ki, burada a lot of information. Biz də bayaq dedik ki, a lot of sahilə bilməyən tək isimlərlə işlədilir. Information da sahilə bilməyən tək isimdir. Saçı anladıq ki, saç sifət isim eyənlən istifadə edilir. Saç a lot of isim. Yəni, saçdan sonra həmişə isim olur. Bunu yada saxlamaq lazımdır ki, saç həmişə isimlə işlədilir və isim əgər sahilə bilən təkdirsə, onun qarşısında da həmişə e, ən artiklı qoyulur və saç a lot of isim gəlir. Many much. Many sahilə bilən cəm isimlərlə işlədilir. Many sheep. Çoxlu qoyunlar. Burada şipin axırında niyə görə S yoxdur? Yəni, bu şip, bəzi isimlər var ki, onlar S qəbul etməsələr də özlüyündə həm təklif bildirir, həm cəmlik bildirir. Bu isimlərdən biri də şipdir. Şip baxır, əgər burada şip baxır, ya təklif bildirir, ya cəmlik bildirir. Yaxşı, onu nədən bilmək olar? Ya təhdir, ya cəmdir. Əsasən şipi qarşısındakı sözlərlə, məsələn, əvəzliklərlə, kəmiyyət əvəzliklərlə, a lot of-dan, many-dan ayırt etmək olar ki, bu ya qoyunlar cəmdədir, ya təkdədir. Much, much sahilə bilməyən tək isimlərlə işlədilir. Yəni, much-dan sonra heç vaxt cəm isim gəlmir. Much, mig, çoxlu süd. Yəni, süd sahilə bilməyən isim olduğu üçün maç da işlədilir miqdən. 
ve minden maçın farklı bir cihati odur ki sahile bilmeyi sahile bilmeyen cem isimlerle işlerdir maç sahile bilmeyen tek isimlerle işlerdir ve bir fark odur ki mini hem şey isimlerle işlerdir maç hem isimle hem de fiille işlerdebilir düştü aşağıya ve burada da bir neyse kemiyatlar vardır few a few sahile bilen cem isimlerle işlerdir few a few mənası bir neyse biraz demekti ve a few books bir neyse kitab Buradan e artikalını bukun aklındaki ise hiç bir adiyatı yoktu. Yani e few özü ile bir standart formada düsturdu. Yani bu e'nin bu buksa hiç bir adiyatı yoktu. Ve e few da sayla bilen cem isimlerle işledilir. Little a little sayla bilmeyen tek isimlerle işledilir. Little time az vaxt. The little a little az kimi tərcüm olunur. A little evvelli kimi az, sifat kimi alaca mənalarını daşıyır. Bunu da yadda saxlamaq lazımdır. Deməli, little sifat kimi alaca, evvelli kimi az mənalarını daşıyır. A lot of, a lot of özü sahilə bilən və yaxud da sahilə bilməyən isimlərlə işlədilir. Həm sahilə bilən, həm sahilə bilməyən isimlərlə istifadə olunur. Və bu qaydanı da unutmaq lazım deyil ki, a lot of many sinonimdir. Lakin many sahilə bilən, sahilə bilməyən isimlərlə işlədilmir. So, biz bayaq dedik ki, saç, saçdan sonra isim gəlir, həmşə isim gəlir. Lakin saç belə deməkdir. Saçın sinonimi so isə o da belə deməkdir. Lakin ondan sonra yəni istisna hal var. Amma əksər hallarda isim gəlmir. So sifat zərf gəlir çox vaxt və əsas vaxtlarda so sifat istifadə edilir. So nice belə gözəl. So nicely belə gözəl. Nice sifatdir, nicely isə zərfdir. Biz bilirik ki, li şəkil çartırılanda sifat çevrilir zərfə. Və sonun işlənə biləcəyi bəzi kəmiyyətləri qeyd edim. Demək ki, biz bayaq dedik ki, such a lot of isim gələ bilər. Görək indi, soldan sonra isim gələrsə, onun qarşısında hansı kəmiyyətlər istifadə olunur? Deməli, soldan sonra many, much, few, little gələrsə, ondan sonra isim gəlir. Gəlin misallara baxaq, birinci ilə many-dən başlayaq. So many books, belə çoxlu kitablar, yəni, Əgər soldan sonra men gələrsə, isim gələ bilər. İsim də cəm olur. Çünki meni özü cəmlik, cəmli istəyir. Meni özü cəm isim istəyir. Ona görə də burada bu qüsun axırında mütləq S olmalıdır. So, few books dedik ki, few gələ bilər. Əgər soldan sonra few gələrsə, Bu kun axırında isə olacaq, bayaq dediyim kimi, few cəm isim qəbul edir özündən sonra, soldan sonra da few gələrsə isim cəmdə olur. So, little time, little bayaq dedik ki, sahilə bilməyən tək isim özündən sonra qəbul edir, time da sahilə bilməyən tək isimdir və soldan sonra little gələ bilər. Gələrsə, ondan sonra isim gəlməsi mütləqdir. So much time. Sodan sonra much gəlir. Much bildir ki, sahilə bilməyən tək isimlərlə işlədilir. Bu qaydanı da unutmaq lazım deyil. Sodan sonra many, much, few, little gələrsə, isim gələ bilər. Amma saçdan sonra many, much, much, saçdan sonra much gələ bilməz. Little gələ bilməz, a lot of gələ bilər. Bunu da unutmayın. 
Sonra very, very, very little, few. Very'den sonra little ve few gelebilir. Kalanlar gelebilmez. Very much gelebilir. Burada much qeyd etmemişim ama onu da yada sağınca much gelebilir. Demek very little, few. Ve only just quite a few a little gelir. Demek only'dan ve just'dan, quite'dan sonra a few a little gelir. Very'dan sonra little, few gelir. Only just quite'dan sonra a few a little gelir. Demek ki, kısa olarak dersdan, e, dersin özünü ise kısa olarak dedim ki, bunu da yadda saxlayın. Testleri edelim. Bu kaydalar ise çok kömük olacak. Nigen bir neçə test inzağına baxaq. Birinci testdən başlayaq. Birinci testdə e, tərcümə etsək de olar, etməsək de olar. Burada həm tərcümə etmək, həm də variantlara e, uyğun çıxmaq olar. Məsələn, burada if you, birinci A variantında if you var. Biz dedik ki, if you və few, B variantında da few'dur. Sayla bilən cəm isimlə işlədilir. Amma burada time sayla bilməyən isimdir. Ona göre hiç tərcümə etmədən A və B variantlarını çıxırıb. Çünki few və if you sayla bilən cəm isimlə işlədilir. Little bura uyğun gəlir. Çünki biz dedik ki little sayılə bilməyən tək isimlə işlədilir. Much da uyğun gəlir. Much da dedik ki sayılə bilməyən tək isimlə işlədilir. No, no da uyğun gəlir. No həm cəm, no'dan sonra həm cəm isim gələ bilər, həm tək isim gələ bilər. Lakin no, no'dan sonra artiklar gələ bilməz heç vaxt. A, an artikli gələ bilməz, any gələ bilməz, an either gələ bilməz və s. Yəni, article içində article olan heç bir söz gələ bilməz no'dan sonra. Və no olan cümlədə ikinci bir inkarlı heç vaxtı olmaz. Burada bizim variantlarda A çıxdı, B çıxdı və C, D, Y variantımız qaldı. İndi gəlin tərcümə edelim. There is no need to hurry. Tələs, e, tələsməyə ehtiyac yoxdur. Bizim çox vaxtımız var. Və burada variantların içərisində A, B dedik ki, səhv variant. Little az deməkdir. Little gətirib qoysaq bunun yerinə. We have got little time. Burada birinci cümlədə e, tələsməyə ehtiyac yoxdur deyil. Bizim az vaxtımız var. Və e, e, məntiqi cəhətdən cümlənin tərcüməsi uyğun gəlmir. Ona görə little burada səhv cavabdır. Maça keçsək, there is no need to worry. Tələsməyə ehtiyac yoxdur, bizim çox vaxtımız var. Və doğrudan da D variantı bizim axtardığımız cavabdır. Yəni, uyğun gəlir. Həm tərcümə uyğun gəlir, həm də grammatikaya uyğun gəlir. Amma no isə belə, e, no qoyursaq var, cümlənin tərcüməsi belə çıxacaq. Tələsməyə ehtiyac yoxdur, bizim vaxtımız yoxdur. Cümlə məntiqi cəhətdən heç cür uyğun gəlmir. Amma maç bura uyğun gəlir. Bu da doğru cavab D variantı. İkinciye keçsək, most parts of the city are ancient, there are nokta nokta modern structures. Deməli, birinci burada, baxırıq, burada isim, isim structure, struktur var. İsim burada, deməli, struktur vardır. Biz buna uyğun cəmiyyətləri qoyacaq. Deməli, bir A variantında a lot of ola bilər, burada ola bilər, main ola bilər. Çünki biz dedik ki, a lot of many sayla bilən cəm isimlərlə işlədilir. Little və a little ola bilməz. Çünki a little-dan little sayla bilməyən tək isimlərlə işlədilir. Ona görə C və D variantları səhvdir. Few ola bilər. Çünki biz dedik ki, few sayla bilən cəm isimlə işlədilir. Və doğrudan da structure-ın axırında S var, cəm isimdir və sayla bilir. Burada e, indi cümləni gəlin tərcümə edək ki, e, görək ya A qoyacaq, ya B qoyacaq, ya Y variantı qoyacaq. City şəhərin əksər hissələri qədim köhnədir. Köhnədir, az, az hissəsi, yəni az müasir strukturlar var. Bu, a lot of çox deməkdir, min de çox deməkdir, ona görə bu variantlar çıxır, yerdə qalır. Y variantı. 
doğru cevabımız Y variantıdır. Ve getirik filmi bura koyarsak, yine koyup yine cümleni tercüm edelim. City şehrin ekser hisseleri köhnedir, gedimdir. Biraz müasir strukturlar var. Yani bir neçə müasir strukturlar var. Ve doğrudan da cümlenin tercümesi füya uygun gelir. Geçek üçüncü testde. Üçüncü testde de so much people, so many friends, a lot of people, too many times, too much money. Demek ki Birinci, birinci gelse dedik ki, sodan sonra mats gələ bilər, meyni gələ bilər, few gələ bilər, little, little gələ bilər. Və burada da doğrudan da gəlib. Ama burada buna yox, başka bir şeye dikkat edirik. Matsdan sonra dedik ki, sale bilməyən tək isim gəlir. Ama pupils'ın axırında S var. Həm də pupils şagirdler sayılan isimdir. Ona göre matsdan sonra pupils gəlmir. Ona göre bu variant səhvdir. Birinci səhvdir. So many friends. So many friends. Burada heç bir səhvlik yoxdur. Doğrudan da many'dan sonra friends. Many'dan sonra sayılə bilən cəmi isim gəlir. So'dan sonra da many gələ bilər. İki düzdü, bir səhvdir, iki düzdü. A lot of people. E, belə bir ifadə, a lot of, belə bir ifadə vardır düzdü. Ama burada es olmayanda vardır. Yəni, a lot of, a lot of olsaydı, bizim variantımız doğru idi. Yəni, a lot of olsaydı, a lot of olsaydı, bizim variant doğru idi. Lakin burada a lot of deyil, es var axı. Hem de bu artikel var burada. Bu artikel varsa bunun axırında S olmağı səhvdir. Həm o səhvdir, həm də belə bir o. Əgər E artikli olmayıb, lots of ifadəsi olsaydı bu ifadə düz idi. Lakin burada bizim E'miz var. Deməli, üçüncü səhvdir. Biz sobat etdik ki, E olduğuna görə burada S ola bilməz. Bu səhvdir. To many times. Biz dedik ki, many'dan sonra sahilə bilən cəm isim gəlir. Lakin burada time. Sahilə bilməyən isimdir. Many'dan sonra sahilə bilməyən, sahilə bilən gələ bilməz. Many'dan sonra sahilə bilməyən gələ bilməz. Ona görə 4 çıxır. 4 səhvdir. Deməli, 1 səhvdir, 3 səhvdir, 4 səhvdir. To much money. Deməli, maçdan sonra dedik ki, sahilə bilməyən tək isim gəlir. Doğrudan da money bu sahilə bilməyən isimdir. Burada doğru cevabımız 2 və 5. A variant olur. Keçək 4-cü testdə. We can miss the plane. We have nöqtə nöqtə. Birinci də verir much time. Only a little time. Little time. A lot of time. Burada Heç e, deməliyim, biz maçdan sonra time gələ bilər. Only a little time. Only a little time. Bayaq biz dedik ki, deməli, only'dan sonra a little if you gələ bilər. İki də doğrudur quruluşca. Little time da doğrudur quruluşca. A lot of time da doğrudur quruluşca. Lakin burada bir şey var. Yəni, burada təsas e, tərcüm etməliyik. We can miss the plane. Biz Təyyarıya gecikə bilərik. Bizim much time, çox vaxtımız var. Çox vaxtı varsa təyyarıya gecikə bilməz. Yəni, tərcümə cəhətdən səhvdir. Much time ola bilməz. Only little time, bizim az vaxtımız var. Ola bilər. Yəni, gecikə bilərik, bizim az vaxtımız var. Little time, az vaxtımız var. Üçdə düzdür. A lot of time, çox vaxtımız var. Bu da məntiqcə uygun gəlmir. 1 4 səhvdə 2 3 doğrudur. Və e, 2 3 doğrudur. Gəlir A variantına. 2 3 yəni doğru olur. E, burada e, lakin bir şey qeyd edim ki, amma heç variantlara baxmadan heç cümlə, məsələn, tərcüməsini bilmirsiniz. Cümlənin tərcüməsini bilmirsiniz. Yəni miss nə deməkdir, the play nə deməkdir, we have nə deməkdir və s. Gəlir bir dənə təkcə bu sözlərin tərcüməsini, yəni much time bilirsiniz, çox vaxt deməkdir, only a little time, az vaxt deməkdir, little time, az vaxt deməkdir, lot of time, çox vaxt deməkdir. Variantlardan gəlin bunu seçək. Bir variantına baxırıq ki, bir var, much time, üç, little time var. 
çox vaxt ac vaxt. Bunlar zid olan sözlərdir. Yəni, əgər biz variantlarda götürəcəksə bunu, bunlar ziddir. Ona görə, əgər variantlara görə çıxsa, bu B variantı ola bilməz. 1-2, çox vaxt, only a little time, az vaxt. Bu sözlər də zid olan sözlərdir. Ona görə 1-2 də səhvdir. 2 və 4, only a little time, a lot of time. Only a little time, az vaxt, a lot of time, çox vaxt. 2 dən 4 də ziddilər və 3-4 də little time az vaxt, a lot of time çox vaxt. Bunlar da zid olan sözlərdir. Lakin 2-3-ə gəlsək, biz doğru cavabı 2-3 götürdük. Only a little time az vaxt, little time az vaxt və doğrudan da hər 2 yoldan söhbət etdik ki, bizim variantımız doğrudur. Yəni, əgər cümlənin tərcüməsini burada sözləri bilməsəniz, bu variantla da tapa bilərsiniz. Bu da bir ipucu olsun sizin üçün. Keçək 5-ci testdə. How many variants are correct? Burada nə qədər düzgün variant olduğunu seçəcəyik. People var burada. People insanlar mənasında, xalq mənasında istifadə olunur. Cəm isimdir və salə bilən isimdir. Düşürük aşağıya a lot of var. A lot of, bayaq dedik ki, sayılə bilən cəm isimlərlə işlərdir. Bir, götürə bilərik. Yaxşı, siz bayaq da qeyd etdim, amma yenə də deyim ki, istəyə bilərsiniz ki, a lot of, a var burada, a amma artikuldur, a varsa niyə görə cəm isim işlərdir? Amma elə deyil, a lot of, özü elə standart formadır, yəni standart formadır. Biz a-yə görə qoymuruq onu. A lot of, o birləşib özü standart formu əmələ gətiribdir. Ona görə a lot of, a lot of özü birlikdə çoxlu mənasını verir. Deməli, bir doğru götürdük. Meyni dedik ki, salə bilən cəm isimlərlə işlədilir. Meyni də bura uyğun gəlir. Çoxlu insanlar. Maç dedik ki, bayaqlarım salə bilməyən tək isimlərlə işlədilir. Lakin bu, sayılə bilən cəm isimdir. Maç ola bilməz ona görə. 3 səhvdir. A little isə sayılə bilməyən tək isimlərlə işlədilir. People isə sayılə bilən cəm isimdir. A little da olmaz bura. A few. A few da dedik ki, bayaq sayılə bilən cəm isimlərlə işlədilir. People da sayılə bilən cəm isimdir. Deməli, bizim doğru cavabımız 1, 2, 5. 3 dənə doğru cavabımız var. Burada bizə nə qədər soruşur? Ona görə D variantı 3 dənə götürürük. Keçdik 6-cı testdə. Mami, there is nöqtə nöqtə milk in the glass. Can I drink it? Deməli, ana, stakanda süd var. Mən içə bilərəm. Yəni, mən onu içə bilərəm. Burada deməli, milk sahilə bilməyən isimdir. Və tək isimdir. Sələ bilməyən tək isimdir. No. No hər cür işlədilə bilər. Həm sələ bilməyən isimlə işlədilə bilər, həm sələ bilən cəm isimlə, həm tək isimlə işlədilə bilər. Ona görə no qalır. Few keçdi. Few dedik ki, sələ bilən cəm isimlə işlədilə bilər. Burada few-nu qoya bilmərik. Çünki, çünki milk həm sələ bilməyəndə, həm təkdir. Amma few isə cəm isimlə işlədilə bilər işlədilir və sahilə bilən. Meyni qoya bilmərik. Meyni cəm isimlə işlədilir. Fiyo qoya bilmərik. O da həmçin cəm isimlə işlədilir. A little qoya bilərik. Sahilə bilməyən tək isimlə işlədilir. Deməli, bizim cavablardan B, C, B yanlışdır. A-dan Y qalır. Burada A-dan Y qalır. Burada da bizə bircə qalır tərcümə. Deyir, ana, stakanda bir az süd var. Mən onu içə bilərəm. Burada nonu qoysaq, ana, stakanda süd yoxdur. Mən onu içə bilərəm. Yoxsa necə içə bilər? Deməli, A var ya, A, no, yox, heç mənası. Bu, bizim variantımız deyil. Bizim doğru variantımız Y variantıdır. Yəni, ana, stakanda bir az süd var. Mən onu içə bilərəm. Burada da a little bir az mənasında işlədilib. Keçdi 7-ci testdə 
Yedinci testdə bizdə light ismi verilib. Light ismi sayla bilməyən isimdir. Ona görə də biz variantlara baxırıq. Heç tərcüm etmirik. Variantlara baxırıq. A few, few sayla bilən cəm isimdən işlədilir. Bir içi çıxır bizdə. Bir içi səhvdir. Little işlədilə bilər. Çünki light təkdir və sayla bilər. Bizə bayaq dedik ki, little sayılə bilməyən tək isimlərlə işlədilir. Many sayılə bilən cəm isimlərlə işlədilir. Many heç vaxt ola bilməz. Burada çünki many olmasa, əgər maç olsa, maç ola bilər. Amma many ola bilməz. Deməli, dörtdə səhvdir, only little ola bilər. Biz də bayaq dedik ki, only just quite-dan sonra a little if you gələ bilər. Only-dan sonra doğrudan da burada a little istifadə olunur və bir az mənasını işlədilir. Bir az mənasına verilir. Və bizim səhv cavablarımız 1, 2 və 4. Demək ki, bizim səhv cavabımız 1, 2, 4 səhvdir. 3, 5 düzdür. Demək ki, bizim doğru variantımız C. Düşdük 8-ci suala. Demək ki, bayaq qeyd elədim ki, only-dan sonra a few və a little qələ bilər. Burada bizim variantlarda bircə C variantında a few var. A few bircə C variantında var. Gəlin, obirsi, deməli, obirsi variantların niyə səhv olduğunu açıqlayaq. Deməli, a few-dan sonra, dedik ki, a few only-dan sonra a few gələ bilər, gələ bilər. Lakin ikinci tərəfdə maçın olması səhvdir. Niyə görə səhvdir? Tərcüməsinə baxsaq, onun bir neçə dostu yarışa getdi. Çoxu, yəni burada əgər çox olacaqsa, yəni burada friend sözü ixtisar olunub. Friend sözü ixtisar olunub. Much friends ola bilməz. Dedik axı, much sayılə bilməyənlərin qarşısında istifadə olunur. Mən much olması burada səhvdir. Burada çünki friend sözü ixtisar olunub. Ona görə A variantımız səhvdir. B-də də maç var. Friend sözü burada, yəni bu hissədə ixtisar olunduğu üçün, bu hissədə, yəni ixtisar olunduğu üçün maç ola bilməz. C variantı qalır. Maç, maçdan sonra birinci hissədə dedik ki, salə bilməyən tək isim gəlir. Amma maç burada S var friendin axında. Ona görə maç ola bilməz. A lot of, only-dan sonra dedik ki, biz yalnız a lot of yox, a few və a little istifadə oluna bilər. A lot of istifadə oluna bilməz. O görə bizim doğru cavabımız C olur. Yəni, only a few of his friends went to the match, not many. Burada many, many-dən sonra friends gəlmədi. Friends ixtisar olunur. Çünki əgər bu cümlədə friends olubsa, da ikinci cümlədə friends-in tərkər olması mənasızdır. Və doğru cavabımız C. 9-da Which is wrong? Burada səhv cavabı soruşur bizdən. Yəni, hansı səhvdir? Only a few days. Doğrudan da a few, only-dan sonra a few gəlir. Doğrudan da gəlir. Yəni, burada doğru cavabdır. A few-dan sonra da cəm isim gəlir sahələ bilən. A variantımız doğrudur. To many problems. Burada many-dan problem sahələ bilən sahilə bilən cəm isimdir. Ola bilər burada. S ola bilər axırında. Min də dedik ki, sahilə bilən cəm isimlərlə işlədilir. Bu doğrudur B variantımız. Very few people. Biz dedik ki, very-dən sonra very-dən sonra few işlədilir. Bir də little işlədilir. Few-dən sonra da cəm isim gəlir. C variantı da doğrudur. Too much idea. Burada adi sahilə bilən isim və axırında S olmalıdır. Burada axırında S olmalıdır. Bu variant qalsın, əlkə düşək Y variantdan sonra many bits. Burada bu variant düzdür. Yəni, belə çox səhifələr many sahələ bilən cəm isimlərlə işlədir. Burada düzdür. Əgər burada aydan axırında S olsaydı və burada many olsaydı bunu doğru götürə bilərdik. Lakin burada bizi də elə verilmədiyi üçün çevirik eyni qaydaya. Bu, bizim səhv cavabımız D olur. Deməli, burada səhv, burada hansılar düzgündür, onları seçəcəyik. Burada, deməli, birinci
Bence de son maç road accident gaza baş bir yol gazası çok yol gazası bu accident sale bilen şimdi bu nakrında es olma aldı ama bu da verilmiyor yani accidents burada da main olsaydı main olsaydı demeli biz bu varyanta doğru götürdük. Lakin elə deyil. Bizdə elə verilməyib. Ona görə birinci səhvdir. Birinci bizdə səhvdir. Sonra düşürük. Deməli, ikinci son maç. Unfortable Invasion. Burada unudulmaz unudulmaz ifadə. Demək, bu Invasion özü də sahələ bilən. Şimdi bu axırında S olmalıdır. Sahilə biləndir. Ama maç sahilə bilməyən isimlərlə işlədir. Ona görə burada deməli 2 də səhvdir. Bizim cavabımız 2 də səhvdir burada. Deməli, behavior doğrudan da sahilə bilməyən tək isimdir. Maçın burada işlənməsi doğrudur. Maç behavior düzdür. Bəd də pis mənasında işlədir. So, 3 doğru olur. Çünki behavior sahilə bilməyəndir. Dörkdə so much scientific progress. Progress özü də sahilə bilməyən isimdir. Bu, es cəm deyil. Bu, sözün ilə özüdür, köküdür. Yəni, es cəm deyil. Onu qarışdırmayın. Es cəm deyil və progressin axırında iki dənə es olur. Cəmlik deyil bu es. Maç da progress sahilə bilməyən tək isimdir. Maç da sahilə bilməyən tək isimlərlə işlədilir. Və doğrudan da 3-4 doğrudur. Bu, açıq sualdır. Və mən izah elədim ki, burada sizə 1-2 səhvdir. Niyə görə səhvdir? Accident sahilə bilən isimdir. Impression da sahilə bilən isimdir. Maç sahilə bilməyən isimlərlə işlədilir. Sonra 3-4-də bir heri sahilə bilməndir. Progress da sahilə bilməyəndir. Maç da sahilə bilməyən isimlərlə işlədilir. Keçdi axırıncı testdə 11-ə. Burada da bizə doğru variantları seç deyir. So little cat, such a little cat, so little sugar, such a little sugar. Biz bayaq qeyd elədik ki, biz bayaq qeyd elədik ki, deməli, saçdan sonra, saçdan sonra a lot of gəlir. A lot of gəlir, sonradan sonra little, few, many, much gələ bilər. Birinci variantımızı analiz etsək, görəcək ki, burada Deməli, cat var və sahilə bilən isimdir cat və little var. Little burada əvəzlik mənasında işlədilməyib. Little burada balaca mənasında işlədilib. Və balaca mənasında işlədildiyi üçün, soğudan sonra isim gəlmədiyi üçün bu variant səhvdir. Və on qeyd edim ki, little balaca sifət kimidir? Balaca sifət kimi işlədilir. Deməli, little bir az əvəzlik kimi işlədilir. Amma burada əvəzlik deyil. Burada əvəzlik deyil. Bizə burada əvəzlik kimi verməyib onu. Yəni, balaca pişik mənasında götürüb. Əgər burada, məsələn, so olmasıydı, heç burada so olmasıydı, hə, Bu, doğru cavabı idi. Bizim seçdiyimiz doğru idi. Həm də burada bir şey qeyd edelim ki, biz əvəzlik mənasında dedik ki, little-dan sonra əvəzlik mənasında bir az verir. Sahilə bilməyən isim gəlir. Bunu da qeyd edelim bura. Yəni, əvəzlik mənasında, deməli, əvəzlik mənasında little-dan sonra sahilə bilməyən isim gəlir. Amma cat burada sahilə biləndir. Ona görə bizim variantımız burada səhvdir. İkincidə, such a little cat. Deməli, iki düzdür. Bizim variantımızda iki düzdür. Niyə görə iki düzdür? Burada such such-dan sonra biz dedik ki sahilə bilən isim işlədilir, təkdir. A little da burada sifət kimi, yəni işlədilib, balaca mənasında işlədilib. Burada da balaca pişik, belə balaca pişik. Yəni, pişiyin axırında, pişik sahələ bilir, axırında da E artıqlı qoyulub. İki düzdür. So little sugar. Aha, indi gəldik bizim dediyimizə. Demək, biz dedik ki, bayaq, so-dan sonra, 
sayle bilmeyen yani sodan sonra little gelebilir ve little burada evvelik kim istifade olmuş eğer burada evvelik kim istifade olunursa biraz menasını verir biraz gent ve gent de sayle bilmediği için little işlenebilir demeli üç de doğrudur dörde keçse saç little şuğa Burada dördüncü cevabın səhvi çünkü saçdan sonra burada little əvəzlik mənasında işlədilə bilməz saçdan sonra. Ama ikinci deyilsə burada ikinci de saçdan sonra little balaca mənasında işlədilib. Bunu da burada deyil deyim. Balaca mənasında işlədilib. Burada da balaca mənasında işlədilib. Sonra burada biraz mənasında işlədilib a little. E, a little burada isə biraz mənasında işlədilib. Biraz mənasında işlədilib. Deməli, təkarıyaq yenə e, variantları. Deməli, so, so'dan, so'dan sonra little ancaq əvəzli ola bilər. Amma burada əvəzli yox, sifətdir. Və sifət mənasına balacadır. Burada so olması düzgün deyil. Deməli, such a little cat. Demek bu da a little özü, elə little özü balaca mənasını verir. Demek balaca mənasını verir. Saçdan sonra da biz bayağı laf əvvəldə qeyd elədik ki, saç, en artiklı sifat və isim. Bizim doğru cevabımız iki. So little sugar, demek little burada biraz mənasını verib əvvəzli kimi işlədilib, əvvəzli yolanda sodan sonra isim gəlir və sale bilməyən olur. 4 səhv dedi. Saçdan sonra sifat gəlir. Little ki, little sifat kimi gəlir. Amma little burada əvəzi kimi istifadə olunub. Deməli bu qədər bizim doğru cevabımız burada 2 3 oldu. Bu qədər əgər başqa suallarınız olarsa kommentə yazın. Başa salamat çalışacağam. Sağ olun.